అన్ని దశల్లో పోలింగ్ ముగిశాక ఫలితాలు వెలువడ్డాక బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వంలో మార్పులు భారీగా ఉంటాయని అంటున్నారు బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా సహా మోడీని పక్కన పెట్టిన ఆశ్చర్యం లేదని టాక్ కారణం బీజేపీ ఎలాగూ రెండు వందల లోపే ఆగిపోతుందని వారి ఇద్దరు ఉంటే ఎవరూ తమతో జత కట్టడానికి రారని పార్టీలో కీలక నేతలు భావిస్తున్నారు సంఘ్ కూడా అదే భావిస్తోంది అందుకే ఇటీవల నితిన్ గడ్కరీ దూకుడు బాగా పెరిగిందని నాగ్పూర్ వర్గాలు అంటున్నాయి తిరిగేసి బోర్లేసి మడతేసి కొట్టేశాడు మళ్లీ గడ్కరినే మోడీనే ఆడుకున్నాడు ఇంకొకసారి సంసారాన్ని నడపలేనోడికి దేశాన్ని నడిపే హక్కు లేదని అనేశాడు కుటుంబాన్ని నడపడం చేతగానోడికి సగటు మనిషి కష్టాలు ఏం తెలుస్తాయి అన్నాడు ఏబీవీపీ మీటింగ్ లో గడ్కరీ చేసిన కామెంట్లు రాజకీయం సెన్సేషన్ అవుతున్నాయి ఇంతకీ ఏపీకి ఇందులో కిక్కేముంది చాలానే ఉంది గడ్కరీ మోడీకి టార్గెట్ చేయడం ఇది మూడోసారి నియంతలా వ్యవహరించకూడదు అని చెప్పాడు వ్యక్తులు స్వయంగా బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తారనుకోవడం భ్రమే అని చెప్పారు ఆ తర్వాత మోడీ పాలసీల మీద గట్టిగానే మేకులు కొట్టాడు ఇప్పుడు మరోసారి సంసారం బాదర్బందీ తెలియనోడికి పరిపాలన ఏం చేతనవుతుంది అని అనేశాడు నిజానికి గడ్కరీ చెప్పింది దేశంలో మెజారిటీ జనం అభిప్రాయం నోట్లను అమాంతం రద్దు చేసినప్పుడు జీఎస్టీ తెచ్చి చిన్న వ్యాపారులను దెబ్బతీసినప్పుడు దేశం మొత్తం ఇలాగే అనుకుంది కుటుంబం ఉండి ఉంటే కష్టాలు తెలిసేవి మోడీకి అని మాట్లాడుకుంది ఇప్పుడు నేరుగా అదే మాట అనేశాడు గడ్కరీ ఇక మరో సంగతి ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలి ఏపీ సంతోషించే సంగతి ఏముంది ఇందులో అంటారా చాలానే ఉంది మోడీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మళ్లీ ప్రధాని కాబోడు కాలేడు అనేందుకు ఇదే సంకేతం సగటు జనం కష్టాలు తెలియక కొంప ముంచాడు సుఖాన ఉన్న పార్టీని తీసుకెళ్లి ఇక ఏడ్చేలా చేశాడు జనం ఉసురు కొట్టుకున్నాడని ఆర్ఎస్ఎస్ కూడా బలంగా భావిస్తోంది గడ్కరీ మాటలకి అర్థం అదే నాగ్పూర్ సంఘ్ పరివారం హెడ్ క్వార్టర్స్ గడ్కరీ స్వస్థలం అదే అటు నుంచి సంకేతాలు రాకుండా మోడీ మాట్లాడే అవకాశం ఉండదని బీజేపీలోనే చర్చ సాగుతోంది ఇప్పుడు ఇక దేశం ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు బీజేపీలో గడ్కరీ రూపంలో మోడీకి సబ్స్టిట్యూట్ తయారయ్యాడు ఇక ఓడిపోవడం పక్కన పెట్టడమే తరువాయి ఖాయంగా దాదాపుగా నేరుగా గడ్కరీ కామెంట్ చేసేసిన తర్వాత ఇక ఆలోచించడానికి ఏం లేదు ఖచ్చితంగా ఇదే